press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. স্যার আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন কোমর ব্যথা আমাদের দেশে একটা অত্যন্ত কমন একটা সমস্যা আমি মনে করি তো আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে এই প্র্যাকটিস করছেন আপনার প্রচুর রোগী আমরা জানি যে ভালো হয়ে যাচ্ছে তো আপনি প্র্যাকটিসে কি ধরনের রোগী আপনি পেয়ে থাকেন কোন বয়সী এবং কি ধরনের আমি শুরুতে আপনাকে বলবো আসলে হ্যাঁ এটা যদিও একটা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এখন এক প্রকার মহামারীর মতো অবস্থা হয়েছে মানে শুধু বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডে এখন কোমর ব্যথা রোগী এতই বেশি এবং যত দিন যাচ্ছে এই সমস্যাটা আরো বেড়েই যাচ্ছে এর অনেকগুলা কারণ আমি কারণের পরে আপনাকে আমার প্র্যাকটিসের কথা বলছি আর বেশিরভাগ কারণে হচ্ছে এখন আমাদের পেশাগত কারণ মানে মানুষের পেশাগত যে যে কাজ আমরা করছি বা যারা কাজ করছে সে সেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকছে মানে এক ঘুইমি কিছু আপনার পশ্চারাল প্রবলেম মানে যে ডেক্স জব করে সে সারা দিন বসেই থাকে ডেক্সে অথবা যে কৃষক মাঠে কাজ করে সে সারা দিন মাঠে বসেই কাজ করছে অথবা গৃহিণী তার পারিবারিক কাজে সে নিচে বসেই কাজ করতেছে তো এই সকল আপনার এই অ্যাক্টিভিটির কারণে এবং লং ব্যাড পশ্চারের কারণে বসে থাকার কারণে বা এক নাগারে এক এক ঘেমে কাজ করার কারণে এই সমস্যাগুলো বেড়ে যাচ্ছে আর আমরা আমার প্র্যাকটিসে আমরা এখন এই রোগীগুলো বেশি পাচ্ছি আগে যেমন আমরা কিন্তু একটু বয়স্ক মানুষ পেতাম চল্লিশ পঞ্চাশ বছর তত মানে ঊর্ধ্বের লোকজন এখন কিন্তু আমরা ইয়াং কেস পাচ্ছি আমরা আঠারো উনিশ বছরের আপনার লোককেও বা একজনকে আমরা কিন্তু কোমর ব্যথার রুগী প্রায় পাওয়া যাচ্ছে তো এই রুগীগুলো ডে বাই ডে আমাদের এখন ইয়াং রুগীও বেড়ে যাচ্ছে আর পাশাপাশি আমরা এই রুগীগুলো যেগুলো বেশি পেয়ে থাকি এখন যেটা আমরা আগে বলতাম সায়াটিকা বাত এখন যেটা আমরা টার্ম চেঞ্জ হয়ে বলা হচ্ছে পিএলআইডি বা স্লিপ ডিস্ক এই রুগীগুলো এখন বেশি পাওয়া যাচ্ছে আর ওই যে বলছিলাম যে কারণ শুরুতে যে পশ্চারাল বা আপনার অ্যাক্টিভিটির কারণে এই সমস্যাগুলো বা ডিস্ক প্রলাপস বা এই জাতীয় সমস্যা বেশি হয় তাছাড়া অন্যান্য যেমন বয়স্ক রুগীরা তো আছেই আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা এজিং প্রসেস বিভিন্ন আপনার মেকানিক্যাল প্রবলেম যেমন শোয়া বসা উঠা থেকে বা ইঞ্জুরি থেকে বিভিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে কেউ হয়তো দেখা গেল পড়ে গিয়েছিল গাছ থেকে অথবা আপনার রোড অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তারপরে কিছুদিন হয়তো ব্যথা ছিল ভালো হয়ে গেল আবার দুই বছর পর দেখা গেল সমস্যাটা ফিরে আসছে এবং নতুন ভাবে এবং নতুন আঙ্গিকে আগে হয়তো শুধু কোমর ব্যথা ছিল এখন দুই বছর পর আর কোমর ব্যথা নেই কোমর ব্যথাও আছে পাশাপাশি পায়ে ব্যথা চলে যাচ্ছে বা রেফার্ড পেইন আমরা যেটা বলি ডাক্তারি ভাষায় তো এই সমস্যাগুলো এবং এই রুগীগুলি আমাদের কিন্তু ডে বাই ডে বেড়ে যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে আর কি আচ্ছা আমি পরবর্তী প্রশ্নটা আপনার কাছে করতে চাই আপনি তো দীর্ঘদিন থেকে প্রায় ত্রিশ বছর থেকে ইউনাইটেড স্টেটস স্টেট অফ আমেরিকাতে আছেন ক্যালিফোর্নিয়াতে প্র্যাকটিস করছেন ফ্যামিলি প্র্যাকটিসার হিসেবে তো আপনিও নিশ্চয়ই প্রচুর রোগী পাচ্ছেন কোমর ব্যথার তো আপনি আপনার প্র্যাকটিসে কি কি ধরনের পেশেন্ট পাচ্ছেন শিওর আমিও পাচ্ছি অনেক রোগী আসে আমার কাছে কারণ আমি তো ওই যে বললেন প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান সুতরাং আমার থেকে পিডিয়াট্রিক্স থেকে শুরু করে জেরিয়াট্রিক পর্যন্ত তার মানে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সবাই আসে তবে ছোটদের অত তো কোমর ব্যথা হয় না তাদের অন্য রকম ব্যাপার কিন্তু আমি বলবো টিনেজারদেরও ওদের কোমর ব্যথা হয় আমি দেখেছি সিক্সটিন এইটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ হোয়াট এভার দ্য এজ হ্যাঁ সে ওই ওই বয়সেও হয় কেন হয় ওরা হয়তো খেলাধুলা করছে কিন্তু বা কারোর সঙ্গে ওরা প্র্যাকটিস করছে কিছু বল খেলছে বা এক্সারসাইজ করছে স্কুলে সে সময় হয়তো পড়ে গেল বা এক বান্ধবী বা ফ্রেন্ড ধরে একটু চাপাচাপি হলো তাতেও হয়তো স্প্রেইন হলো কোমরে যেটা হয় আর কি হ্যাঁ আমরা যেটা বলি লাম্ব স্যাক্রাল স্ট্রেইন তো সেটা দুদিন তিন দিন হচ্ছে ভালো হচ্ছে না তখন বাবা মা নিয়ে আসছে তো এটা হলো ট্রমেটিক গেল একটা তাছাড়াও আরেকটা যেটা দেখি আমরা জব রিলেটেড হ্যাঁ ও জব রিলেটেড অনেক পাচ্ছি আমরা দেখি সেটা যে কোনো বয়সী হতে পারে তবে সেটা ইয়াং অ্যাডাল্ট থেকে শুরু করে আপনার মিডল এজ পর্যন্ত যায় কারণ ওরা তো ওখানে ধরেন বিভিন্ন ধরনের কাজ করে আর ওখানে তো চব্বিশ ঘন্টাই চলছে অবশ্য আমি দেখছি ঢাকা শহরও চব্বিশ ঘন্টাই চলছে লোক কিন্তু কাজ করছে চব্বিশ ঘন্টাই দেখছে এখানে তো সেটাও একটা ব্যাপার যে কাজের জন্য হয়তো লিফট করছে সেটা লিফট করতে যে রং ওয়েতে সে জিনিসটা ভারী জিনিসটা তুলল সেটা তুলতে গিয়ে হয়তো কোমরটা ওরা নিজেই বলে আমি যখন তুলছিলাম আমি শুনেছি একটা ক্র্যাক করেছে বা একটা শব্দ হয়েছে হ্যাঁ তখন আমার কাছে আসলো আর কি এ ধরনের আরেকটা যেটা হয় ভাইও বলছিলেন ডক্টর বলছিলেন উনি বলছিলেন যে মিডল এজে বা বৃদ্ধ বয়সে আমরা যেটা পাই যেটা আর্থ্রাইটিসের ব্যথা বাতের ব্যথা এখানে বলে সেই ব্যথাটাও থাকে ক্রনিক হয়ে যায় সেটা সেটা জন্য আমি অনেক ধরনের পেশেন্ট দেখি তবে মেয়েদেরকেই আমি বেশি দেখি পেশেন্ট ছেলেদের চাইতে কারণ এটা একটা কমন প্রবলেম আমার মনে